programa Entrevista da Semana. Oferecimento. Rede 7 Supermercado. Tudo para sua casa e para sua família. Uma ampla opção em feirinha e hortifruti. Carnes, bebidas para o seu churrasco. Conheça a adega do Rede 7 Supermercado. Em Adamantina, na Avenida Rio Branco. Começa a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que é transmitido ao vivo pela TV Folha Regional. Programa Entrevista da Semana que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Dastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Para participar hoje desta edição do programa Entrevista da Semana, está aqui ao meu lado a coordenadora do Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, Francine de Brito Alves. E nós vamos falar a respeito de um tema que está gerando bastante preocupação, principalmente em relação à parte da saúde pública e também uma certa preocupação na população, que é a situação da dengue no município. Gostaria de falar que também estamos, além da TV Folha Regional, no site adamantinanet.com.br, estamos também em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Francine, seja muito bem-vinda. Para iniciar, gostaria de contextualizar com você qual é a situação em relação da quantidade de casos de dengue é, positivos registrados no município hoje. Bom, boa tarde, Ricardo. Obrigado pelo convite. Atualmente nós temos 1.120 casos positivos de dengue né? e mais alguns aguardando o resultado. E Francine, é, o porquê de tanta incidência de quase? Qual, qual é o principal problema é, que tem gerado essa quantidade de casos de dengue em Adamantina? Ricardo, são os criadouros que nós temos encontrado nas residências, nesses trabalhos de intensificação que nós fazemos ao sábado, também como na semana tem sido feito esse trabalho de intensificação com a aplicação do larvicida para tratar recipientes que não possam, que não, que não é facilmente removível e nesse, nessas visitas nós temos encontrado assim, por quarteirão, uma, um mínimo de quatro criadouros, quatro recipientes com larvas do Aedes aegypti. Tem casas que tem quatro criadouros, tem casas com mais, tem quarteirões que a gente acha bastante chega a ser mais de 10 criadouros de, de Aedes aegypti, então a gente vê que é realmente, e são objetos assim do cotidiano, são coisas que realmente poderiam estar fora dos quintais, poderiam ter ido para o lixo, não, não precisaria existir ali, não, e a gente estaria evitando muito esse problema. E Francine, é, estes mais de 1.100 casos, eles são localizados em algumas regiões específicas ou está espalhado em toda a cidade? Olha, o município todo tem, tem casos de dengue, mas hoje a maior concentração é Vila Jamil de Lima. Seguido do Jardim Brasil, Jardim Adamantina, a gente tem bastante casos no centro também e bairro Mário Covas. Você está acompanhando mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que é transmitido ao vivo pela TV Folha Regional no site adamantinanet.com.br, que é o portal de notícias da Cidade Joia. Está participando desta edição aqui no estúdio da TV Folha Regional, a Francine de Brito Alves. Ela é coordenadora do Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos fazendo essa entrevista que foi pedida por várias pessoas através das redes sociais da TV Folha Regional é, devido à preocupação que tem causado a questão da situação da dengue no município e também para orientar a população de que forma pode ajudar o controle de vetores e a Secretaria Municipal de Saúde a combater e reduzir essa incidência de dengue no município. Gostaria de destacar alguns parceiros do programa Entrevista da Semana, como o Dr. Tairo Rossouni, da Clínica de Olhos Tairo Rossouni, também o empresário Marcelo Garcês, que é da Agroeste Tratores, e a doutora Maria Amélia Abe do Barreto, a presidente da Unimed de Adamantina. Francine, falando agora em relação às ações, é, a, a Secretaria tem mantido as ações do cotidiano, é, e em relação ao recolhimento dos materiais inservíveis, é, ainda continua no Jardim Brasil, qual é a previsão de passar para os outros bairros? Olha, nós tínhamos a previsão de, ma de manter o recolhimento de, de materiais inservíveis pelo menos uma semana em cada bairro. Sim. Foram priorizados o primeiro Jardim Brasil, em sequência a Vila Jardim e o próximo seria a Vila Jamil de Lima. Porém, 
O Jardim Brasil, a quantidade de materiais tem sido tão grande que, o, que a Secretaria de Obras não conseguiu ainda terminar o recolhimento de lixo. A população tinha o um prazo de uma semana, foi estendido para uma semana, mas eles continuam, mesmo depois do prazo vencido, a população continua colocando lixo na rua e a Secretaria de Obras não quer deixar esse lixo para trás, então nós estamos ainda recolhendo materiais no Jardim Brasil. Mas assim que a população parar de colocar, ou por uma medida extrema, a gente dê sequência, porque a gente tem a programação, tem que seguir, o, a população da Vila Jardim está cobrando né, o, o cronograma, que ficou de passar, está tudo na rua, a população da Vila Jardim de Lima tem ligado o departamento, tem cobrado quando vai, ser, quando vai chegar esse caminhão para recolher, porque a Vila Jardim de Lima, a população da Vila Jardim de Lima, Colocou muito lixo na rua, vocês podem andar pelo, pelo bairro ali, vocês vão encontrar grande quantidade de, de, de coisas nas calçadas para a prefeitura recolher, mas a gente não conseguiu ainda tirar essa sair do Jardim Brasil. E gostaria de destacar também que acompanha a Francine de Brito Alves, que é a coordenadora do Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, a jornalista da Prefeitura de Lamantina, Natasha Dominato. E falando também, além de, desse recolhimento dos materiais, das visitas casa a casa, existia também é, a questão do fornecimento de inseticida, da aplicação de inseticida. Como que está é, o fornecimento e existe inseticida para passar ou o Ministério da Saúde ainda não conseguiu é, fornecer isso para os municípios? O Ministério da Saúde ainda não regularizou essa situação. O prazo que a gente tinha era agora final do mês, nós já estamos, nós já estamos na última semana de junho, e até hoje nós não tivemos uma posição do Ministério da Saúde, através da SUSEM, através do Estado, ainda ninguém passou uma posição para nós. Francine, para finalizarmos então, de que forma que a população pode e deve contribuir para os trabalhos, as inúmeras ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Controle de Vetores, pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com as demais secretarias da Prefeitura? Então, Ricardo, como eu disse para você, nós temos trabalhado aos sábados, fazendo intensificação com o uso de larvicida, que esse larvicida ele inibe o desenvolvimento da larva, ele não mata, o mosquito ele vai ser defeituoso, então ele não vai, ele não vai conseguir se reproduzir, porém os que já estão voando, é, eles têm uma expectativa de vida de até 40 dias, então sem o inseticida, da, sem o inseticida que mata o mosquito adulto, dificulta um pouco mais a, as nossas ações para controle do Aedes aegypti, mas o que a gente pede para a população, enquanto esses mosquitos, é evitar que, quando esses mosquitos não morram, é evitar que mais mosquitos nasçam, né? Então a gente tem mosquito voando, o que a gente precisa evitar são recipientes que acumulem água, que, para que esses mosquitos não venham colocar seus ovos e a fêmea do mosquito Aedes aegypti não coloque seus ovos e não continue a proliferar a, a infestação de, de mosquitos Aedes aegypti que a gente tem no município. Então, como eu disse para você no começo, nós temos encontrado grande quantidade de, de recipientes com larvas nessas áreas onde tem a, a maior quantidade de casos de dengue. Então, a gente percebe que há um, um, é, um descaso da população em relação ao problema, não é só o problema da população, é do poder público, é da sociedade em geral, mas a quantidade de criadouros que nós encontramos é, nas residências, tanto na visita de rotina quanto nas intensificações aos sábados, tem mostrado para nós que a população está deixando e muito a desejar. No final, que agora a gente tem mais um sábado de trabalho, né, dia, dia, 29, 29. dia 29, último sábado que a gente vai estar tá fazendo essa intensificação, nós vamos fazer um balanço desse trabalho de divulgar a quantidade de criadouros, os locais, as micro áreas onde foram encontradas, para a população ter ciência de que o nosso trabalho é sério, que a gente está na rua, a gente está eliminando criadouros, mas a gente precisa da colaboração da população, porque nós passamos, nós só vamos retornar daí um mês, e nesse período, como o mosquito demora sete dias, pra, como a fêmea do mosquito demora sete dias, do, do ovo a o mosquito demora sete dias para criar, a gente pede para a população que dentro desse mês ela cuide do seu quintal, não espere o retorno do agente para ele poder olhar quais são os locais que estão acumulando água. É nosso dever, é a é nossa residência, né? nosso lar, então a gente precisa cuidar melhor dele 
é, e não esperar que o agente faça esse trabalho por ele. Francine, algumas pessoas que acompanham essa entrevista antes de finalizar é, estão se manifestando pelo WhatsApp e perguntando, por exemplo, eu deixo a minha casa é, em ordem, e só que o vizinho não. Existe como denunciar ou existe como chamar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para visitar esses locais? Sim, pelo telefone 3522 5120. É só telefonar, passar o um endereço, que nós vamos até o local, fazemos a vistoria e damos um prazo para ele proceder com a limpeza. Tá ok. Muito obrigado pela Eu sua agradeço. vinda. Você acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana, que é transmitido ao vivo todas as segundas-feiras através do site adamantinanet.com.br e a TV Folha Regional. E lembrando que essa entrevista estará disponível é, no site adamantinanet.com.br, que é o portal de notícias da Cidade Joia. Você acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana e participou aqui, ao meu lado, no estúdio da TV Folha Regional, em Adamantina, a coordenadora do Departamento de Controle de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, Francine de Brito Alves. Nós falamos e também em tom de alerta para que a população ajude as ações da Prefeitura de Adamantina no combate ao mosquito Aedes aegypti e também no combate à dengue. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado aos apoiadores do programa Entrevista da Semana, que é a Rede Sete Supermercados e também a Dastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Obrigado a todos que nos acompanharam e eu te espero em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Até lá!